subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. If we show a square, we have to show that its diagonals are equal and we bisect each other at right angles. Let us see. तीन चीजें हैं इक्वल प्रूफ करना है बाइसेक प्रूफ करना है एंड इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री ये प्रूफ करना है सो वी विल कंसीडर द ट्रायंगल्स डी ए बी एंड सी बी ए इन द गिवन फिगर जिसमें ए बी सी डी एक्स में स्क्वायर गिवन है नाउ ए डी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर दे आर इक्वल एंड ए बी इज कॉमन जो हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर किए हैं डी ए बी एंड सी बी ए इसके अंदर ए बी कॉमन साइड है वो दोनों के अंदर आ रही है नेक्स्ट वी हैव एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एज नाइनटी डिग्री क्योंकि एक स्क्वायर गिवन है उसके सारे एंगल्स नाइनटी के होते हैं सो so ये दोनों भी नाइनटी के इन तीन रीजन की वजह से वी कैन से दैट ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए जो हमने ऊपर कंसिडर किए थे ये दोनों कॉन्ग्रेंट है बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल अब इन दोनों के इक्वल होने की वजह से वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी जो दो डायग्नल्स हमने गिवन है बी डी और ए सी ये दोनों इक्वल है बाय सी पी सी टी सो फर्स्ट थिंग डायग्नल इक्वल प्रूव हो गए नेक्स्ट वी हैव एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ये भी सीपीसीटी से हम कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं नाउ एंगल थ्री एंड एंगल फोर सेम तरीके से हम कह सकते हैं दे आर आल्सो इक्वल इसे हमने इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू मान लिया अब अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर थर्ड थिंग दैट वी हैव इज एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड आपको पता है कोई भी दो साइड अगर इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसे हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया अब इन तीनों इक्वेशंस की वजह से जो इक्वेशन नंबर वन टू थ्री है इनकी वजह से वी कैन से दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी विल कंसीडर अनदर टू ट्राइंगल्स एओडी एंड सीओडी अगर फिगर में आप देखो दो ट्राइंगल्स है एओडी एंड सीओडी उन दोनों को हमने कंसिडर किया दोबारा से सो वी हैव ए डी इज इक्वल टू डी सी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर की सारी साइड तो इक्वल होती है एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर या हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया है सो so, दो चीजें हो गई हमारे पास ए डी एंड डी सी इक्वल एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर इक्वल एंड इस वजह से हम ये कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी दे आर इक्वल बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल फाइन अब इन दोनों के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से वी कैन से दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी अब ओ ए एंड ओ सी ये दोनों भी इक्वल है तो इसे हमने इक्वेशन नंबर फोर मान लिया and the reason behind this is uh, corresponding parts of congruent triangles ab same tarike se jaise humne oa and oc ko equal proof kiya hai waise hi hum ob aur od ko bhi equal proof kar sakte hain and in dono ki wajah se hum ye keh sakte hain ki jo diagonals hain wo ek dusre ko bisect kar rahe hain matlab equal parts mein divide kar rahe hain now angle aod is equal to angle cod also by cpct this is equation number 5 and agar ye dono equal hain so we can say that angle AOD plus angle COD क्योंकि ये linear pair form कर रहे हैं if you see clearly angle AOD and angle COD ये दोनों linear pair form कर रहे हैं so they are equal to 180 degree their sum is equal to 180 degree and twice angle AOD is equal to 180 degree क्योंकि ये दोनों equal भी हैं so angle AOD is equal to 90 degree further हमारे पास last angle AOD and equal to 90 degree आ गया हमारे पास उसकी value आ गई 90 degree now तीन चीजें हमने देखी सबसे पहले diagonals को equal proof किया उसके बाद जो डायग्नल्स है उनके पार्ट्स को इक्वल प्रूफ किया मतलब उनको बाइसेक्ट करता हमने प्रूफ किया एंड लास्ट थिंग जो हमने देखी वो है एंगल एओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब जो सेंटर वाला एंगल है इट इज इक्वल टू 90 सो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एंड राइट एंगल्स आल्सो